Lotnictwo to piękna dziedzina, ale nie zawsze miłe chwile są naszym udziałem. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba pokażemy Wam ćwiczenia, które zorganizowaliśmy dla ratowników. Symulacja odbyła się podczas 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie. Na wstępie dziękuję Aeroklubowi Krakowskiemu za użyczenie szybowca i wózka, a także wszystkim wymienionym tu osobom, bez pomocy których ćwiczenie by się nie odbyło. W szczególności dziękuję Kamilowi, Elizie i Dorocie. W kongresie wzięło udział prawie 800 ratowników medycznych z całej Polski. Chętni mogli zapisać się na sesje warsztatowe, jedną z nich było nasze ćwiczenie z wypadkiem lotniczym. Pozoracja wzbudziła zainteresowanie wszystkich, którzy ją widzieli. Była nawet okazja udzielić na jej temat wywiadu dla Kroniki Telewizji Kraków oraz portalu Medycyna Praktyczna. Wycofany z użytku, ale kompletny i nieuszkodzony szybowiec Pirat został położony na boku na styropianowych klinach i kocach. Oryginalne pasy zastąpiliśmy pasami współczesnymi. Jak wiemy, niezależnie od typu szybowca, rozpina się je wszystkie naraz jednym ruchem. Uczestnicy szkolenia zaczynali od zapoznania się z budową szybowca, wyposażeniem kabiny, pozycją pilota w różnych typach i mechanizmami najczęstszych wypadków, nie licząc tych wymagających skoku ratowniczego ze spadochronem. Mimo potęgi szybowcowej, jaką Polska była przez lata, dziś mało kto ma wyobrażenie o tym, jakie rzeczy jest w stanie wytrzymać szybowiec, a nawet jakie osiąga prędkości czy ile waży. Informacja o tym, że jest projektowany z myślą o lądowaniu w nierównym terenie przygodnym i zdolny do akrobacji, to dla wielu wielka nowość. Podobnym zaskoczeniem okazała się informacja o możliwości wykonywania lotów wysokościowych i obecności instalacji tlenowej na pokładzie, nie mówiąc już o innych szczegółach technicznych. Po analizie sił działających na pilota, ich kierunków, przeciążeń i możliwego mechanizmu urazu, a także wyborze sprzętu ratowniczego, jakiego najlepiej użyć, przystąpiliśmy do ćwiczenia. Nie zagłębialiśmy się w zaawansowane zagadnienia medyczne, chodziło o techniczne przećwiczenie dostępu do pacjenta w szybowcu i metod ewakuacji. Niezależnie od sytuacji, najbardziej prawidłowa wydaje nam się ewakuacja z wykorzystaniem taśm spadochronu. Nie widzimy sensu w uprzednim zdejmowaniu spadochronu, ani w stosowaniu urządzeń typu KET czy krótka deska. Warto zwrócić uwagę, czy nogi pilota nie są zaczepione opaski na sterownicach, takie paski w wielu typach szybowców można spotkać. Korzystając z okazji, ewakuowaliśmy pilota na nosze typu Paramedic Rescue Pack, używane w służbach typu SAR, z którymi wielu ratowników nie ma na co dzień do czynienia. Oprócz skutecznego unieruchomienia i osłony od warunków pogodowych, dają one możliwość przenoszenia człowieka dzięki szelkom dla ratowników, a także podczepienia pod wyciągarkę śmigłowca ratowniczego, co czyni je niezwykle użytecznymi w trudnym terenie. Podczas przygotowywania i realizacji ćwiczenia nasunęły się nam następujące główne wnioski. Dla pilotów. Taśmy spadochronu i pasy muszą być zawsze dopasowane do ciała. Poduszki na siedzeniu, jeżeli nie są wykonane z materiału pochłaniającego energię, a rzadko kiedy są, mogą znacznie zwiększyć siły działające na kręgosłup podczas wypadku. Nawet jeżeli dobieg w terenie przygodnym wydaje się być za krótki, bezpieczniej dla kręgosłupa jest lądować z otwartym podwoziem i dohamować cyrklem, niż przyziemiać na brzuch kadłuba. Wnioski dla ratowników. Pamiętajcie, że jeżeli wypadek jest poza lotniskiem, mogło minąć sporo czasu przed Waszym dotarciem. Nie spieszcie się z ewakuacją. Co najważniejsze, to zbadajcie parametry krytyczne i spokojnie zdecydujcie, czy na pewno trzeba ewakuować pilota szybko. Pamiętajcie, że pilot szybowca nie może być uprzednio znacząco obciążony chorobowo. Ewakuujcie za taśmy spadochronu i dopiero poza kabiną spokojnie obracajcie na plecy. Jeden ruch niech będzie w jednej osi. Pamiętajcie, że naszym celem nie jest jak najszybsze doprowadzenie pacjenta do tego, żeby leżał płasko na desce, tylko takie nim manewrowanie, żeby było to bezpieczne dla kręgosłupa. Wcale nie jest powiedziane, że musi on dotrzeć do szpitala w pozycji leżącej na wznak. Upewnijcie się, że taśmy spadochronu i odzież nie zahaczą o różne dźwignie, gałki, sterownice czy złamane elementy, które mogą znajdować się w kabinie. Wnioski dla świadków. Widząc wypadek szybowca, podejdźcie i ocencie, czy pilot jest przytomny i oddycha prawidłowo. Jeżeli nie oddycha prawidłowo, wydobądźcie go z kabiny szybko i jeżeli potwierdzi się, że nie oddycha, rozpocznijcie resuscytację. Jeżeli okaże się, że pilot jest przytomny lub nie, ale oddycha prawidłowo, pozostańcie przy nim, stabilizujcie głowę w neutralnej pozycji i zatamujcie ewentualne krwotoki. Nie wyciągajcie go w takim przypadku z kabiny sami. Ustalcie ile osób jest poszkodowanych i wezwijcie pogotowie ratunkowe, podając możliwie dokładnie miejsce upadku szybowca, a także informując, czy da się tam dojechać samochodem? Wnioski dla mediów. Jeżeli zasadą jest zamazywanie znaków rejestracyjnych samochodów po wypadkach, zamazujcie też znaki rejestracyjne statków powietrznych albo pozostawcie widoczne we wszystkich pojazdach. I na koniec moja prośba do środowiska lotniczego. 
Widząc zainteresowanie ratowników naszymi ćwiczeniami i widząc, że faktycznie mogli się czegoś nowego nauczyć, jestem zainteresowany rozszerzeniem idei takich szkoleń. Jeżeli ktoś wie, gdzie mógłbym pozyskać uszkodzoną czy rozbitą kabinę szybowca czy przednią część kadłuba, którą mógłbym przerobić na takie mobilne stanowisko ćwiczeniowe do ewakuacji z kabiny, do badania poszkodowanego pilota w kabinie, to proszę o informację. Bardzo bym chciał takie coś stworzyć i powtarzać te ćwiczenia, mając tutaj nieco większą mobilność niż wypożyczanie i holowanie całego szybowca. Więc jeśli ktoś coś takiego posiada, nawet bez sterów, bez awioniki, żeby był sam, nazwijmy to, skorupa, najlepiej z oszkleniem albo i nawet bez i z siedzeniem, bardzo chętnie takie stanowisko stworzę. Proszę o kontakt i dziękuję za uwagę. A jeżeli ktoś z osób oglądających ten filmik oprócz ratownictwa zainteresowany jest też historią lotnictwa, to zapraszam na inne odcinki z cyklu Zabytki Nieba, gdzie można się dowiedzieć wiele więcej na temat szybowców. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.